Magandang araw po sa ating lahat. Welcome back sa akin channel. Dahil sa marami akong nababasang comment at nagre-request kung paano magkaroon ng SSS online account, sa video ng ito, ituturo ko sa inyo ang step-by-steps my.sss web registration upang kayo magkaroon ng SSS online account. Stay tuned! Welcome back po ulit sa akin channel. Click member. Huwag kalimutang ilagi ng inyong email address na inyong gagamitin. Tapos i-click ang not yet registered in my.sss. Under Reminders, bibigyan ko kayo ng brief explanation regarding sa limang option na po pwede ninyong gamitin para sa registration. Scroll down at itik ang Certify na inyong nabasa at naintindihan ang foregoing reminders ng SSS Web Registration. Then proceed. Choose your preferred registration option na reported sa SSS. Option number 1. Savings account number, Citibank cash card, UBB quick card, UMID ATM savings account number, na registered sa SSS. So option number 2. Mobile number registered in SSS. Option number 3. UMID card. Maaari mong gamit din ng 6 digits PIN code activated in the SSS Information Terminal located sa SSS branches or either mother's maiden name reported in your UMID card application tinatawag na E6 Maaari mo rin gamitin ang ID number ng inyong current or previous employer sa option number 4 Employer ID number, household employer ID number Or, kung kayo naman ay nagbabayad ng SSS contribution sa anumang payment centers na accredited ng SSS, maaari ninyong gamitin ito sa option number 5. Payment reference number, SBR number, payment receipt transaction number. Ano mang meron kayo sa limang option ay pwede ninyong gamitin. Uulitin ko po, nasa inyo po iyan kung anong mas prepared ninyong option. Pagamat lahat naman tayo ay nag-apply na or mayroon ng UMID card, I suggest use UMID card option. Select UMID card. Sa so, online member user ID registration, enter mo lamang ang CRN or SSS number. Email address at tapos i-confirm. Preferred user ID and confirm. The length must be 8 to 20 characters. The first character must be alphabetic. No special characters except underscore. Then, enter your surname, given name, and middle name. At petsa ng inyong kapanganakan. Ang mga detalye, lalo na ang SS number, buong pangalan, at petsa ng inyong kapanganakan ay dapat katulad sa inyong SSS personal information. Kapag merong mali sa pag-fill up ng mga ito, ay maaring ma-disapprove ang inyong aplikasyon. Kung kaya naman, dapat suriing mabuti. Sa so, mailing address section, take between Metro Manila or province. Nakasalalay dito kung saan ka naninirahan. Select mo lang kung anong province mo. Then, kung anong city or municipality. At kung anong barangay. Katulad ng sinabi ko regarding sa UMID card, maaari mong gamitin ang 6 digits PIN code or either mother's maiden name reported in E6. At pagkatapos, i-enter mo yung code na nakasulat Click the Terms of Service. 
Kapag nasuri mo na at tama naman ang mga detalye na inyong nilagay, click Submit, click OK, tapos OK ulit. After that, check your registered email. Makaka-receive kayo ng notification sa SSS if successful or unsuccessful ang inyong registration. Kapag successful ang inyong registration, click the link para ma-activate ang inyong member account at mag-provide ng password. Kapag unsuccessful naman ang inyong registration, pwede po ninyong ulitin ang proseso at tiyaking itama ang dahilan ng pagkaka-disapprove. Now, click the link para ma-activate at mag-provide ng password. Sa password page, enter the last 6 digits of your CRN or SS number. Tapos click submit. Encode your preferred password. The length must be 8 to 20 alphanumeric characters. First character must be alphabetic. No special characters. Password must be different from your user ID. Upon clicking submit, you will be directed to your account page at pwede mo na rin i-check ang inyong member details. Marami pong services ang pwedeng gawin sa SSS online account. Like for example, under member info, mag-update ng contact information, change your password, or view your employment history. Then under ng e-services, pwede kang mag-apply ng salary loan, calamity loan, or pension loan. Or kapag ikaw ay OFW member, self-employed, voluntary member, or non-working spouse, pwede ka na rin mag-generate ng PRN or tinatawag na payment reference number upang bayaran ng inyong contributions sa anumang accredited payment center ng SSS. Marami po sa atin ang makakalimutin pagdating sa user ID, password at email address. Kaya mas mainam na isecure po ninyo ng mabuti. Sana po ay nakatulang video ito upang kayo magkaroon ng SSS online account. Maraming salamat po sa panonood. Kung sa palagay mo ay nakatulong ang video ito, Huwag kalimutang mag-like, share and subscribe, at hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo lagi sa mga video ang i-upload pa. Maraming salamat po muli.